。郑总，好久不见。这位是。啊，怎么了？找到郑泽了？不是、嗯，我好像看到你们太谷集团大老板夫妇了。哎呀，什么好像啊？那就是。真的假的？郑泽刚刚跟我说，他跟他的父母在一起。难道郑泽居然是太谷集团的太子爷？难道说你就是传说中的富二代？就像那个《秘密花园》里面演的那样，其实你才是那座商场的主人。你见过富二代天天吃麻辣烫的吗？他要是富二代，咱俩至少也是那个破产姐妹。啊！不好意思，小姐，对不起，对不起，我不是故意的。裙子，我今天真是跟他有仇啊！我，哎呀，这作品如此之美丽，看看这个配色，简直了！这个想法简直就是令人叹为观止啊！我的天，大家说对不对呀、啊？鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌！都这样了，要不回家吧？你别碰我！哎，你说我不信，之前是我错了，咱们就要保持一下距离。进入民生三六零，首先还是要说一下大家这几天最关心的安全问题。据我方记者前线反馈，凯旋路的跟踪犯嫌疑人至今仍未抓获，还是要提醒广大的女性朋友，夜间出行注意防范，如发现被尾随，请及时与警方联系。哎呦，不行不行不行，不能回家住。那我跟咱俩怎么说呀？我说对不起啊，我说我家有一个男人，所以我不能回家住，能住你家吗？这肯定不行啊。要不然我就说，我好久都没有跟你睡了，能去你家睡吗？算了，还是直说吧。对，就这么办。去你家睡吗丁小柔，你去哪儿了？还是我们家夏夏最好。谢谢你今天晚上收留我去你家睡。哎，趁我们家小柔还单身，当然得多翻翻你的牌子，说不定很快就被人给怪跑了。瞎说什么呢？说什么呢？说什么呢？那还会跟谁在一起啊？喂。
迟信。丁小柔和你在一起吗？啊、哦，怎么了？在我家，你找小柔啊？我不在，我不在。啊，没事，他今晚住你家吗？我不在你家，不在。啊，啊，啊，行，啊，那就这样，晚安。晚安。乖。大家可以看到，这个橱窗里有两个非常重要的元素：火柴和星空。它们都代表着一个重要的寓意，那就是希望。哪怕这一缕希望，犹如星空般遥远，犹如柴火般渺小，却是我们在黑暗中继续前行的光。哪怕希望只有一根火柴的温度。一颗流星的光亮，我还是愿意相信那些不切实际、被别人嘲笑的梦想会有实现的那一天。在这个橱窗里，我改写了童话的结局。如果有梦想，就要去追。那些历经沧桑的大人们，如果你们还有一丝力量，那就请保护好他们的梦想。谢谢。先生。买花吗？买枝花心情好。老人家这么晚还不回家？卖完了就回来。买枝花吧，家里养花，富贵开花。好，我都要。谢谢啊，谢谢。多少钱？两百。这个也给你。这是什么？这是水仙种子，开出来的花可好看了。一起送你了，谢谢，谢谢你啊，谢谢，早点回家吧。哎，啊，丁小柔，你你是弱智吗？石心，你看就像钢管一样直，好不好？我也没有想到嘛。那从现在开始，我肯定会跟他保持绝对的安全距离。你真的刷新了智商的新界限。我也是脑洞开太大了，嗯，别跟别人说，好这瓶水就算你请我了啊！傻子，自己换的锁都能忘记，啊？是不是傻啊？啊，真的是。小柔手机